Shall we uh, begin with prayer? Lass uns zum Anfang noch beten. Father, we plead with you now for wisdom. Vater, wir flehen dich an um Weisheit. We need discernment to give biblical and helpful answers to these questions. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen, damit wir wirklich biblisch fundierte und hilfreiche Antworten geben können zu diesen Fragen. We don't want to lean on our own understanding. Wir wollen uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen. But we want to acknowledge you in all our ways. But sondern wir wollen einzig und, auf, einzig und allein auf dich schauen in all unseren Wegen. So come and fill us with your spirit and your truth for the good of your people. Und fülle uns jetzt mit deinem Geist und deiner Wahrheit, damit dein Volk davon profitieren kann. In Jesus name. Amen. In Jesu Namen, Amen. Gut, es sind, wie ihr sicher verstehen könnt, weitaus mehr Fragen eingereicht worden, als wir Zeit hätten, sie hier zu beantworten. Wir müssen gleich noch mal eine Konferenz anhängen, wenn wir die alle beantworten wollt. Also seid nicht böse, wenn eure Frage nicht unter denen ist, die heute behandelt werden. We obviously receive way more questions than we have time to answer, but we went through and we'll do the best we can with the time we have. The first question, and that's more towards you and the topic you had, um, what difference do the doctrines of grace make to you as it relates to the joy that you were talking about, and what would be missing or what would not work if they weren't there if someone does not believe in them. Right. Also die Frage auf Deutsch noch mal, welchen Unterschied machen die Lehren von der Gnade für dich aus, wenn es gerade eben um diesen Aspekt der Freude geht und wie tragen sie dazu bei beziehungsweise was würde fehlen, wenn du sie nicht glaubst? Yeah. By the doctrines of grace, I assume the question means the five points of Calvinism. Wenn hier das so ausgedrückt wird, die Gnaden lehren, dann gehe ich davon aus, dass damit die fünf Punkte des Calvinismus gemeint sind. And so the general answer would be, every one of them increases our joy. Die allgemeine Antwort ist, jeder dieser Punkte trägt dazu bei, dass wir größere Freude haben können. So just 15 seconds on each one. 15 Sekunden für jede. Um, I am totally depraved. Ich bin durch und durch verdorben. Which means I am so depraved that I cannot believe apart from God's enabling grace. Und ich bin so verdorben, dass abgesehen von der befähigenden Gnade Gottes ich nie glauben könnte. And therefore I love his grace more because I know how helpless I was without it. Und deshalb blieb ich seine Gnade umso mehr, weil mir so bewusst ist, wie absolut hilflos ich ohne sie wäre. I am unconditionally chosen before the foundation of the world. Ich bin bedingungslos erwählt vor Grundlegung der Welt. Which means my salvation does not depend ultimately upon me at all. Und das bedeutet, dass letztendlich meine Errettung nicht von mir abhängig ist. The foundation of my security is absolute. Die Grundlage meiner Sicherheit, die steht fest. Limited atonement means that God had me particularly in view when he absorbed God's when Christ absorbed God's wrath. Das begrenzte Sühneopfer bedeutet, dass Christus oder Gott ganz bewusst mich im Sinn hatte als Christus Sühne getan hat am Kreuz für die Sünden. That achievement that I talked about, which happened at the cross, was achieved definitely for me. Und das, was Christus am Kreuz bewirkt hat, das, was er errungen hat, das war ganz speziell auch für mich. Therefore, my salvation is as secure as the achievement of Christ at Calvary. Weil meine Errettung, die ist genauso sicher wie das, was Christus auf Golgatha getan hat. Irresistible grace does not mean that grace cannot be resisted. It means that my resistance was overcome by the sovereignty of God. 
Unwiderstehliche Gnade bedeutet nicht, dass man der Gnade Gottes nicht widerstehen könnte, aber es bedeutet, dass mein Widerstand gegenüber der Gnade Gottes von Gott überwältigt worden ist. Which means that God is committed to conquering my rebellion the rest of my life. Und das beinhaltet eben auch, dass Gott sich dazu verpflichtet hat, für den Rest meines Lebens alles, was gegen ihn ist, alle Rebellion zu unterdrücken, mir darin zu helfen. So I would ask you, if you don't believe in the doctrines of grace, why do you think you will be a believer when you wake up in the morning? Und ich möchte dir eine Frage stellen, wenn du nicht an diese Gnadenlehren glaubst, wie kannst du davon ausgehen, dass wenn du am Morgen aufwachst, du tatsächlich noch Christ bist oder überhaupt Christ geworden bist? My confidence that I will be a believer tomorrow morning is totally God's faithfulness to me. Mein Vertrauen, dass wenn ich morgen aufwache, ich immer noch gläubig bin, beruht einzig und allein darauf, dass Gott mir treu ist. Perseverance of the saints, therefore, is secure, and therein lies my ongoing confidence. Das Ausharren der Heiligen ist aufgrund all der anderen Punkte eben auch gesichert und darin ruht mein Vertrauen. So weit. Thank you. Next question is, how can you make sure that your kids won't get an ordinary view of God through everyday work or through your everyday work as a pastor? Oh, ja, Entschuldigung. <lacht> Was kann man tun, damit die Kinder nicht einfach nur eine niedrige, oberflächliche Sicht Gottes haben, gerade wenn ihr Vater Pastor ist und sie tagtäglich mit diesen Dingen zu tun haben? Ich denke, eure Kinder können eine Sicht von Gott haben, selbst wenn sie ein Pastor sind. Ich glaube, dass Kinder eine oberflächliche Sicht von Gott haben können, auch wenn du kein Pastor bist. Alle meine Kinder bekennen Christus und sie dienen ihm. Ich habe drei Kinder, aber keines von meinen Kindern, es war nie eine leichte Geburt, bis sie Christen waren. They all young. Sie haben alle schon in jungen Alter ein Bekenntnis abgelegt. Eins meiner Kinder habe ich mit zwölf Jahren getauft und die anderen zwei, als sie 14 waren. Und alle drei von ihnen in ihren späteren Teenage-Jahren, meine Frau und ich konnten sehen, dass sie konzentriert waren, dass sie Christus kennen. Und bei allen war es so, als sie dann ein bisschen im fortgeschrittenen Teenager-Alter waren, da hatten meine Frau und ich ernsthafte Sorgen, ob sie wirklich errettet waren. We noticed it by their lack of joy and gratitude. Und wir haben das vor allem festgestellt, weil sie keine Freude, keine Dankbarkeit hatten. Und wir mussten mit der Realität wrestle, dass vielleicht unsere Kinder nicht real Christen waren. Und wir müssen uns mit dieser Realität auseinandersetzen und da, damit ringen, dass die Möglichkeit bestand, dass unsere Kinder vielleicht nicht errettet waren. It was one of the great trials of our life. War eine der großen Prüfungen in unserem Leben. They all publicly showed respect for us. Öffentlich sind sie respektvoll mit uns umgegangen. Aber wir konnten nicht erkennen, dass sie ihren Herzen wirklich Christus nachfolgen wollten. Uh, my one daughter, uh, became an anorexic. Eine meiner Töchter, die hat an Brechsucht oder also sie hat Essprobleme gehabt, Magersucht. And a bulimic. Ja, Bulimie. And, um, uh, my other son just had no interest. In the word of God, my son. Und mein Sohn hatte kein Interesse für das Wort Gottes. And my other daughter was very similar. Und meine andere Tochter, da war das eine ziemlich ähnliche Geschichte. All her uh, friends were non-Christians. Alle Freunde, die sie hatten, die waren ungläubig. So my kids had an ordinary view of God. Sie hatten eine ziemlich oberflächliche 
nichts bedeutende Sicht von Gott. They saw no glory in God. Sie haben keine Herrlichkeit in ihm gesehen. And it broke our hearts. Und es hat unsere Herzen gebrochen. But we kept praying. Aber wir haben gebetet. And at 20, my daughter went into her bedroom. 20? 20 years of age. Und als sie, meine Tochter dann 20 Jahre alt war, da ging sie in ihr Zimmer. And after nearly dying with anorexia. Und sie wäre fast gestorben an Magersucht. And filled with anger. Und sie war voll von Wut und Zorn. She fell on her face and asked and repented. Sie auf ihr, auf ihr Angesicht gefallen und hat Buße and, getan. And became a new creature. Und sie ist eine neue Kreatur geworden. And, uh, her stomach was destroyed. Ihr Magen hat sehr gelitten unter dieser Magersucht. And her mother started to pray that God would give her a husband. Und meine Frau hat dann dafür gebetet, dass sie doch einen Ehemann finden würde. And she saw this young man who was the most handsome man in the church. Und sie hat sich einen herausgesucht. Es war der bestaussehendste Mann in der Gemeinde. And he loved Christ. Und er liebte Christus. And he started to notice my daughter. Und er hat ein Auge geworfen auf meine Tochter. And he finally asked her to be married and married her. Und hat dann sie dann auch gefragt, ob sie ihn heiraten and, will, und sie haben geheiratet. And he was a physiologist. He studied a diet and things like this. Und er war ein Ernährungsberater. And he nursed my daughter back to health. Und er hat, nee, wirklich, das war, war sein Job, und er hat es geschafft, meine Tochter wieder gesundheitlich sehr weit voranzubringen. I'll shorten the story. My son got saved at 22. Mein Sohn wurde errettet, als er 22 war. He wrote me a letter just like John's son. Und ich habe von ihm einen Brief erhalten, so wie das E-Mail, was John von seinem Sohn erhalten the hat. The first line in the letter said, Dad, I'm saved. Der erste Satz war, Papa, ich bin errettet. He said, Dad, I'd like to talk to you. Would you come to my room? Und er sagte, ich möchte mich mit dir unterhalten. Kannst du zu mir kommen? It used to be, Ian, I want to talk to you. Would you come to my room? Normalerweise war es so, dass ich gesagt habe, uh, Junge, ich muss mit dir reden, komm zu meinem komm in mein Zimmer. I just couldn't figure out what he wanted to talk to me about. Und ich hatte keine Ahnung, worüber sich mit mir unterhalten wollte. And he closed the door. Er macht die Tür zu. And I thought he was going to tell me that he robbed the bank. Und ich dachte, dass er mir sagen will, dass er gerade eine Bank überfallen hat. But he told me that Jesus saved him. Aber er hat mir gesagt, dass Jesus ihn errettet hat. And then my third daughter got saved at 20. Meine dritte Tochter wurde im Alter von 20 errettet. So none of my kids are normal. Ich habe keine normalen Kinder. They don't do anything normal. Sie tun nichts normal. But they're all saved now by the grace of God. Aber durch die Gnade Gottes sind sie alle errettet heute. So I give them the glory. Und ihm allein gebührt die Ehre. So we prayed, we loved them, and we were a family, and they loved us. Wir liebten sie, wir haben für sie gebetet, wir waren eine Familie. They always loved mom and dad. Sie haben Mama und Papa immer lieb gehabt. And they even went to church, and they loved to go to church. Und sie sind auch gerne mit in die Gemeinde gekommen. But they saw no glory in Christ. Aber sie haben die Herrlichkeit Christi nicht gesehen. And then Jesus, in His kindness, saved them. Aber in seiner großen Barmherzigkeit hat so Jesus I don't, sie gerettet. I don't hold any parenting seminars. Und ich halte keine Seminare ab, wie man Kinder erzieht. I made too many mistakes. Ich habe zu viele Fehler gemacht. But my kids are saved, and I give God all the glory. Aber meine Kinder sind errettet, und Gott gebührt alle Ehre. One thing I would do differently uh, in raising uh, my five children is I would make very conscious efforts to connect individually and personally at the heart level. Rückblickend, etwas, was ich anders machen würde in Bezug auf die Erziehung, ist, ich würde viel mehr Gewicht darauf legen und mich wirklich darauf konzentrieren, mit jedem Kind einzeln, ganz individuell und persönlich darauf zu achten, dass ich sie erreiche, und zwar in ihrem Herzen. They know their, their fathers as preachers and zealous for doctrine and for truth. They know the standards. They walk the narrow way often. Sie kennen ihren Vater als ein Prediger, als jemand, der großen Eifer hat für die Lehre. Und oft ist es eine Gratwanderung, auf der sie sich befinden. But mom and dad need to sit down on their bed as they're going to bed at night. Aber Mama und Papa müssen auch Zeit haben, sich einfach am Abend, wenn sie ins Bett gehen, sich zu ihnen hinzusetzen. And ask them 
heart questions, not just intellectual questions or behavior questions, but heart questions. Und wir müssen uns mit ihnen unterhalten und Fragen stellen, die nicht nur darauf abzielen, herauszufinden, ob sie etwas verstanden haben, sondern herauszufinden, was in ihren Herzen drin steckt. And you don't just do it when there's a problem. Und du solltest das nicht nur dann tun, wenn es irgendein Problem gibt. You do it regularly. You, you draw out their, their innermost sense of Christ and, and help them to sense that if, if they speak of something in the heart that doesn't fit, you won't explode at them. Es muss etwas Alltägliches sein. Du musst <coughs> darauf achten, dass du das herausfindest, was in ihren Herzen wirklich vorgeht. Und sie müssen auch die Sicherheit haben, dass du nicht jedes Mal gleich explodierst, wenn das, was sie dir offenbaren, nicht dem entspricht, was du gerne hören möchtest. Now one, one last thing. Fathers, be especially um, frequent in apologizing to your children for your sins. Als Väter müssen wir ganz besonders auch darauf achten, dass wir häufig uns entschuldigen oder unsere Kinder um Vergebung bitten, wenn wir an ihnen gesündigt haben. I know that I'm a sinner and I preach grace. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich predige Gnade. But my sons tell me they did not think I sinned when they were little. Meine Kinder haben mir aber gesagt, dass sie den Eindruck gehabt hätten, als sie klein waren, dass ihr Papa nicht sündigen würde. They had me on a pedestal and thought of me both in my childhood and in my adulthood as flawless. Sie haben mich auf einen Sockel gestellt und dachten, dass ich sowohl als Kind als auch als Erwachsener perfekt war. And they knew they were sinners. Sie wussten aber, dass sie Sünder waren. They had bad feelings, they told lies. Sie hatten, and they can't talk about it. Sie hatten schlechte Gefühle, sie haben gelogen, aber irgendwie konnten sie das mir gegenüber nicht, nicht sagen. Because daddy is perfect. Weil sie dachten, Papa ist perfekt. You must, you must constantly in the presence of your children confess your sins to God and very personally face to face with them say I'm sorry for the tone of voice I used towards you yesterday. Du musst ganz bewusst darauf achten, dass deine Kinder mitkriegen, dass du Sünden bekennst gegenüber Gott, aber auch ihnen gegenüber ganz persönlich von Angesicht zu Angesicht sagen, es tut mir leid, ich hätte ich hätte nicht auf diese Art und Weise mit dir reden sollen gestern, vergib mir. different question uh, would you name false teachers from the pulpit like Paul does in his letters like people that have a public ministry yeah. and um, yeah. also die Frage lautet würdest du Leute beim Namen nennen und zwar von der Kanzel auch wenn du predigst die ihr Lehren verbreiten so wie Paulus das zum Teil auch getan hat in seinen Briefen yeah. Um, yes, like Arius. <laughs> Servetus. Yeah. Arius, Servetus. <laughs> um, I, I understand the question. Um, <laughs> uh, not often, for this reason, I don't want the pulpit mainly to be felt as um, a polemical place of, of warfare. Ja, ich mache es aber nicht oft. Ich möchte nicht, dass die Leute den Eindruck haben, dass die Kanzel da ist, um irgendwie auf polemische Art und Weise Kriegsführung zu üben. But to the degree that my people, the sheep, are in danger of being eaten by a wolf it's appropriate to name the wolf aber in dem maße wie ich den eindruck gewinne und es auch der tatsache entspricht dass ich denke dass meine schafe die gott mir anvertraut haben in der gefahr stehen von einem wolf gefressen zu werden muss man den wolf auch beim namen nennen ich muss sie beschützen but let's model for people how 
to identify error while having compassion for the soul of the person making the error. Aber wir müssen in der Art und Weise, wie wir das tun, als Vorbilder vorangehen. Wir wollen klar herausstellen, dass es sich um Irrlehre handelt, aber wir sollen auch Barmherzigkeit üben und ein Anliegen für die Seele des Menschen haben, der diese Irrlehre verbreitet. So wouldn't it be wonderful, if after naming, say, Greg Boyd, now you don't even know who Greg Boyd is maybe, but Greg Boyd is a pastor in my town, who is the most articulate representative of open theism. I regard open theism as abominable and devastating. In der Stadt, wo ich herkomme, gibt es einen Mann namens Greg Boyd und er ist ein Vertreter von open theism. Es ist eine, aus meiner Sicht, ganz klare Irrlehre. Es ist ein Gräuel. So everybody in my town knows There's Greg Boyd on that side of the town preaching open theism and there's John Piper on that side of the town preaching the sovereignty of God and those two guys think the other one is totally wrong. Und in unserer Stadt weiß jeder, ja ja, da drüben auf dieser Seite der Stadt ist Greg Boyd und er ist ein Verfechter von open theism und hier haben wir John Piper, er predigt die Souveränität Gottes und jeder denkt vom anderen, dass er völlig falsch liegt. So it's very important that Number one, I talk to Greg Boyd personally. He's in my town. Ganz wichtig ist, dass ich mit Greg Boyd persönlich das Gespräch suche. Er wohnt ja in derselben Stadt wie ich. Which we have done. Und wir haben das auch getan. Number two, we have debated publicly. Wir haben auch öffentlich eine Debatte geführt. We, we don't just throw stones from church to church. Wir schmeißen einfach nicht nur Steine von Gemeinde zu Gemeinde. And the third thing. My people should hear me pray earnestly for Greg Boyd. Es ist wichtig, dass meine Schafe hören, dass ich eifrig und aufrichtig für Greg Boyd bete. They, auch. they should feel a longing coming from inside of me that I want to get my arm around him and be a brother to him. I want that to happen. I don't enjoy the distance. Sie müssen spüren, dass ich ein Anliegen dafür habe, dass dieser Bruder zurechtkommt. Es ist nicht so, dass ich mich Freue darüber, dass diese Distanz zwischen uns da ist. But I would rather talk about error in general than name names. Aber ich ziehe es hundertmal vor, einfach über Fehler oder Irrlehren zu reden, und zwar im allgemeinen Sinn, und es vermeide, Namen zu nennen dabei. What do you think? <laughs> I think it's very rare when I uh, mention someone's name. It's, it's extremely rare. Uh, it has to be what John said. It has to be an immediate threat to that congregation, es to ist, the safety of that pe my people. Es ist die absolute Ausnahme, dass ich Namen nenne von, von der Kanzel und wenn es der Fall ist, dann nur, weil es klar ist, dass da eine unmittelbare Gefahr da ist für die Herde, die Gott mir anvertraut hat. I think hat. the solution is very careful, explicit, clear teaching. Ich glaube, eine vorbeugende Maßnahme ist klares Predigen, so dass die Leute verstehen, was das Wort Gottes lehrt. You know, in, in America and probably here in Germany, they teach guys to identify the counterfeit by mastering the real thing. Und ihr kennt das wahrscheinlich, Falschgeld, Leute, die Falschgeld identifizieren, die beschäftigen sich nicht mit dem Falschgeld, sondern sie wissen, wie das echte Geld aussieht und dann wird sofort offensichtlich, welches Geld falsch ist. I assume that people can think. They may not be thinking But I assume they can. Ich gehe davon aus, dass die Leute denken können. Nicht alle tun's, aber jeder kann's. And that if I'm clear enough and precise enough, they're going to be able to identify uh, where someone's in error. Und wenn ich klar genug predige und deutlich bin und die Sache auf den Punkt bringe, dann werden die Leute selbst in der Lage sein, Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden. Because the goal is to protect them and shepherd them. Das Ziel ist ja, sie zu beschützen. Sie, sie, sie sind Schafe und so ich soll ihr Hirte sein. If something gets near at hand though and it threatens immediately the, the congregation, I'll have, I would have to mention a name. Aber wenn ich den Eindruck hätte, dass eine unmittelbare Gefahr besteht für die Gemeinde, dann muss ich das auch beim That, Namen nennen. That's very rare. Aber das ist sehr selten. Now in classes, elders meetings, that kind of thing, that's a whole other thing. Wenn ich aber unterrichte oder wenn wir ein Ältesten Treffen haben. 
Das ist eine ganz andere Geschichte. Ausgehend von 2. Korinther 4, 2 und wisst ihr nicht von Paulus, warum existieren so viele verschiedene Erkenntnisse, verschiedene Meinungen, was das Wort Gottes tatsächlich bedeutet. Um, look again at 2 Corinthians 4, 2, where Paul says, don't you know, and all the other passages where he says, you should know this. In light of this, that you said, you know, hard studying will lead to the right meaning. How come... We have so many different opinions. Just read the commentaries. Why are there so many different levels of um, knowledge out there? Three reasons. Drei Gründe. <laughs> Number one is sin. Grund Nummer eins. I am a sinner, you're a sinner, and sin distorts everything. Das ist die Sünde. Du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder, und... Die Natur der Sünde ist, alles zu verzerren. Number two, I am finite. I'm limited. Grund Nummer zwei, ich bin endlich, ich bin begrenzt. So my perspective is not broad enough to take everything into account that might be relevant for any given issue. Ich habe nicht eine Sicht, die so umfassend ist, dass ich alle Details mit einbeziehen kann, um, an richtigen, um zum richtigen Ergebnis zu gelangen. And the third reason is that both personally and culturally I am shaped by my background. Der zweite oder der dritte und letzte Grund ist, dass ich sowohl persönlich als auch kulturell einfach auf eine gewisse Art und Weise geprägt worden bin. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. So I, I look at the world through John Piper glasses, American glasses, <laughs> middle class glasses, white glasses. That's who I am. And, and therefore, it's inevitable that I'm going to see things uh, differently than you see them, which is why the give and take in the church is so important. Und ich bin John Piper, ich bin ein Amerikaner, der in der Mittelklasse Amerikas aufgewachsen ist und ich trage eine John Piper Brille. Ich bin weiß, ich bin so geprägt, wie ich geprägt worden bin und aufgrund dessen, das lässt sich nicht leugnen, sehe ich Dinge von dem Standpunkt aus, wo ich eben stehe. So I didn't mean to communicate that if you think hard, you inevitably think right. Ich wollte damit nicht sagen, dass wenn du dich gründlich mit dem Text befasst und wirklich harte Arbeit leistest und studierst, dass du zwangsläufig, unweigerlich zur richtigen Antwort kommen wirst. So, so very practically, say to your people over and over again, my opinion means nothing. Du musst den Leuten immer wieder ganz klar sagen, meine Meinung zählt überhaupt nichts. What's here is true. I may or may not see it, Accurately, I'm commending to you what I see. Test all things. Hold fast to what is good. Das, was hier steht, das ist wahr. Ich mag mich irren, aber ich tue so gut ich kann, die Wahrheit kommt, so wie ich sie verstehe, so wie ich sie erkannt habe, aber letztendlich liegt der Ball bei euch. Ihr müsst alles prüfen, das Gute behaltet, das andere könnt ihr getrost weglassen. Um. When I think about this, I think, how can godly men disagree? That's kind of a slant on this. Somebody will say, how come godly men disagree in general? Eine Frage, die ich mir stelle, und viele andere sicher auch, ist, wie kann es sein, dass gottesfürchtige Männer solche Meinungsverschiedenheiten haben? Because the best of men are still just men. Das ist ganz einfach. Selbst die besten Menschen sind trotzdem menschlich. They feel relational pressure. Es gibt zwischenmenschliche Probleme, Druck. Think of Peter at Galatia, at Antioch. Stellt he, euch Petrus vor im Galaterbrief, als er in Antiochien he, war. He compromised there over the gospel under the pressure of what the Jews were going to think. Ja, er ist ein Opfer geworden dessen, was die Juden von ihm erwarteten, und er ist ein Kompromiss eingegangen. So, so he he gave a wrong impression. In, in teaching of the gospel there. Und er hat ein falsches Signal ausgesandt in Bezug auf das Evangelium. And Paul rebuked him. Paulus musste ihn zurechtweisen. It's an amazing thought. A godly man, a leading man, 
can be cave under the pressure of friends and peers. Es ist erstaunlich, es ist auch ein furchteinflößender Gedanke, dass ein gottesfürchtiger Mann, selbst wie Petrus, unter dem Druck von anderen oder selbst Freunden nachgeben wird. And so where, where's, what's the Christian cast back on? Ja, was wollen wir als Christen dagegen tun? Was the, machen wir? The Bereans. Acts 17. These were more normal-minded than those in Thessalonica. This is 17.11. For they received the word with great eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. In Apostelgeschichte 17, Vers 11, lesen wir, die Berea, diese aber waren edler als die in Thessalonik. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich nun so verhielte. So Luther taught that the scriptures had a clarity to them. And the Bible does. Luther hat das ganz klar gelehrt und es ist auch so, dass die Bibel klar ist. Man kann sie verstehen. Remember, the medieval church said the scriptures aren't clear. Die mittelalterliche Kirche, die katholische Kirche lehrte, dass da viel Mystik ist. Man kann es nicht wirklich verstehen. Luther said, no, they're clear enough that a peasant can understand them. Aber Luther sagte, nee, die Schrift ist so klar, dass ein Bauer sie verstehen kann. And isn't that wonderful? Und das ist doch wunderbar, oder? That's what John just said. Ist das, was John auch gerade gesagt hat. He just said, I'm not the final authority. Go look yourself. And, and the scripture has a clarity. And, and what happens to you is you say, I think, like I've had changes in my life, theologically. And I think, I say, I think I had a presupposition. I think I, I read into that text. Ja, es gibt niemand, der die letztendliche Autorität darstellt in Bezug darauf, was die Schrift tatsächlich sagt. Du musst immer selber die Arbeit tun. Du musst hingehen, du musst lesen, du musst selber für dich prüfen, weil alle von uns kommen mit gewissen vorgefassten Gedanken und die Gefahr besteht immer, dass wir irgendetwas in den Text hineinlesen oder hineinlegen, was letztendlich gar nicht da ist. Remember, the Bible's clear. Die Bibel ist klar. But some of it's clearer than other parts. Aber einiges ist klarer als anderes. And there is a consensus about the basic gospel. Aber es gibt eine breite gemeinsame Grundlage in Bezug auf das Evangelium. Across a wide spectrum. Und das deckt das Große ab. Now the other things aren't as clear. Aber nicht alles ist so klar. But the problem is us. Das Problem liegt aber immer bei uns. It's, it's not the scripture, and so I think it's what John said. It's sin. Das Problem ist immer bei uns, nie bei der Schrift. Nein, das Hauptproblem ist eben die Sünde. Human personal issues like feeling pressure and from friends and peers and your reputation. Und persönliche Dinge spielen auch hinein, Druck von deinen Freunden oder Angst um deinen guten Ruf. So it drives you back to the Bible yourself. Und letztendlich soll dich das immer wieder zurück zur Bibel, zum Wort Gottes selbst treiben. Und du musst werden wie die Berea. Du untersuchst die Schrift, du vergleichst es. And you say, I think that guy's right. Und dann sagst du, doch, ich denke, er hat recht. And God does that kind of thing. Und so wird Gott. It is, it is important, isn't it, Steve, that we not overstate the clarity of the Bible. Because Peter said there are some things in Paul that are hard yes. to understand. Some are not as clear. Es ist wichtig, dass wir die Klarheit der Bibel nicht überbetonen, weil selbst Petrus schreibt in einem seinen Briefen, dass es etliches gibt, was Paulus sagt, das ziemlich schwer zu verstehen ist. And, and the other thing that I stressed was, God gives teachers like you to your church because you will be able to see more than they see because you work at it harder mm -hmm. so it's, it it can become more clear to you than it will to them and then you need to help them so mm -hmm. it's it's not as though every average person mm -hmm. can open his bible and understand every page that's here i just don't want to overstate the perspicuity mm -hmm. of scripture mm -hmm. so that it sounds unreal ja, ich möchte diesen Aspekt der Klarheit der Schrift nicht überbetonen. Es ist, wie ich auch in einem meiner Vorträge gesagt habe, so, dass Gott der Gemeinde eben Lehrer gegeben hat, ganz speziell, die begabt sind, das Wort zu erforschen, die besser dazu ausgerüstet sind, eben das zu Tage zu fördern, was drinsteckt und es klar zu lehren. Und 
Deshalb ist es auch wichtig, dass diese Lehrer da sind. Sie haben mehr Zeit, sie können sich mehr damit auseinandersetzen als die Leute in der Gemeinde. Und das ist ein großer Segen, dass Gott uns solche Männer geschenkt hat. I, I think God has sovereign reasons for making parts of the Bible difficult to understand. Ich glaube, Gott in seinem souveränen Willen hat ganz bewusst sich so entschieden, dass gewisse Teile der Bibel einfach schwer zu verstehen sind. In my series through Romans, I preached a whole sermon, Why God Inspired Hard Texts. Und als ich über den Römerbrief gepredigt habe, habe ich eine ganze, ganze Lektion darüber gelehrt, warum Gott auch die schwierigen Bibelstellen inspiriert hat. So, so even, even if we find texts and we say, And I'm sure we would. I don't know what this means. There's a good reason for that. Und selbst, Why in history there are texts like that. Und selbst wenn wir diese Bibelstellen finden würden, und ich bin sicher, dass sie da sind, wo wir sagen, wir wissen nicht, was sie bedeuten, nichtsdestotrotz gibt es einen guten Grund, warum auch diese Bibelstellen dastehen. Wie groß darf der theologische Unterschied zwischen Pastoren einer Gemeinde sein? What, in your opinion, what would you say? How big of a difference is tolerable among pastors, elders, leaders within one church? Very small. <laughs> <laughs> within one church. You mean Gemeinde? Yeah. Not denomination? No. Very small. Innerhalb der Ortsgemeinde... Minim, sehr klein. Example. Hier ist ein Beispiel. Um, I don't think you could carry on a significantly meaningful ministry with Calvinists and Arminians on the same staff. Ich glaube nicht, dass du einen besonders fruchtbaren Dienst ausüben könntest, wenn du auf der Leitungsebene überzeugte Arminianer und Calvinisten hättest. The people are going to hear contradictory messages coming to them if they take their theology seriously that will confuse them week after week. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Ältesten ihre Theologie wirklich ernst nehmen, würde das Signale senden in die Gemeinde, die völlig Verwirrung stiften würden. Der eine sagt das, der andere sagt jenes. Most people who think you don't need theological unity really mean you don't need theology. Die meisten Leute, die sagen naja, es braucht keine theologische Einheit, meinen damit in Tat und Wahrheit, wir brauchen überhaupt keine Theologie. However, on our staff, we have premillennialists and amillennialists. We have pre-trib people and post-trib people on our staff. Okay, lass mich das richtig ins Deutsche übersetzen. <lacht> you got it? Ja, ja. I mean, I thought you said they could all understand that. <laughs> well, those are very technical terms. Oh, are they? I'm, all right. I'm not adding, I'm just making sure yeah. they understand, okay? I trust you. <laughs> Bei Ihnen in der Leitungsebene gibt es Leute, die glauben, dass ein tausendjähriges Reich noch kommt. Und es gibt solche, die denken, dass wir schon drin sind oder dass es überhaupt nicht kommt. Es gibt solche, die glauben, dass die Entrückung vor der Trübsalzeit stattfinden wird und solche, die glauben, dass die Entrückung erst nach der Trübsalzeit stattfinden wird. Yeah. On the same staff. Und wir sind alle gemeinsam Älteste. Because in my judgment, those eschatological timing realities are not significant enough to divide the staff, whereas the doctrines of grace are significant enough. Und aus meiner Sicht sind diese eschatologischen Einschätzungen, also die Dinge der letzten Zeit, wie sich die Sachen genau abspielen, was wann dran ist, die sind nicht so wichtig, dass wir nicht zusammenarbeiten könnten. Auf der anderen Seite aber, wenn es um die Gnadenlehren geht, da gibt es keinen Spielraum. No, I can't add to that. You Honestly, can't? No, I no? can't. Okay. I <laughs> okay, Steve yes, is yes, I am in that. voll damit einverstanden. This is a question more for you, John. Uh, you spoke about feel, think, and preach Christ. What function does the law have for the believer today? Danke für die Erinnerung. 
<lacht> ähm, er hat ja darüber gesprochen, Christus fühlen, denken und predigen. Und die Frage lautet jetzt, angesichts dem, was er gelehrt hat, welche Position nimmt das Gesetz ein in Bezug darauf? I'm turning to a passage from my devotions this morning. <laughs> ich schlage eine Stelle auf. Ich habe sie heute Morgen gelesen, meine Andacht. And I, I wrote in the margin of Jeremiah 7. In Jeremiah 7 habe ich Folgendes reingeschrieben. Total failure for a thousand years. Völliges Versagen für tausend Jahre. So here's verse Jeremiah 7, 25 and 26. Jeremiah 7, 25 und 26. From the day that your fathers came out of the land of Egypt to this day, so Jeremiah's day, that's a thousand years later. From the day that your fathers came out of the land of Egypt to this day, I have persistently sent all my servants, the prophets, to them day after day. They did not listen to me or incline their ear, but stiffened their neck. They did worse than their fathers. Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag, und das sind eben die tausend Jahre, deshalb habe ich das da reingeschrieben, bis auf diesen Tag habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich früh, mit Aufmach, mich aufmachend und sendend. Aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt. Sie haben ihren Nacken verhärtet, haben es schlimmer gemacht als ihre Väter. I think that's an amazing indictment of a thousand years of Jewish history. It, he just writes across the whole history, rebellion. Es ist wahnsinnig, was für ein Urteil hier gefällt wird. Es ist quasi, als würde er tausend Jahre der Geschichte Israels nehmen und den Titel Rebellion, Aufstand darüber schreiben. And when I read that this morning, I thought, so much for the law. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, naja, da sieht man, was das Gesetz bewirkt. Exactly, that's what the law does. Das ist das Resultat, die Frucht des Gesetzes. It yielded rebellion. It's just written on stone outside. And the rebellious heart reads it and doesn't like it and rebels against it. The law brings out sin. It makes sin increase. Romans 5, 20. Wir lesen das auch in Römer 5, dass das Gesetz nur dazu beiträgt, dass die Sünde noch überströmender wird. Und das Gesetz ist eben auf Stein an der Tafel Geschrieben, es ist außerhalb von uns, es erreicht unser Herz nicht wirklich. Es bewirkt nicht das, wozu es gesandt ist. So in the same prophet and in the same language, you get to chapter 31 and it goes like this. This is 31, 31. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant I made with their fathers on that day when I took them out of the, to bring them out of the land of Egypt. That's the same reference back in chapter 7. But I will write it on their hearts and I will forgive their sins. Und im gleichen Propheten, einige Kapitel später, lesen wir dann in Kapitel 31, Vers 31, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund, den sie gebrochen haben, und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben, und ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. Paul, when Jesus uh, celebrated the Last Supper, he lifted up the cup and he said, "This cup is the new covenant in my blood." Als Jesus das Abendmahl feierte, da hob er den Kelch hoch und sagte, "Dies ist der neue Bund in meinem Blut." So the new covenant has been inaugurated with the death and resurrection of Jesus Christ and the pouring out of the Holy Spirit and the writing of the law on our hearts. So the law is no longer written on stone out there. It's written on the heart in here. Und in diesem Sinne ist dieser neue Bund eben schon in Kraft getreten. Er ist da, der Heilige Geist ist ausgegossen worden und das Gesetz ist 
in unsere Herzen hineingelegt, auf unsere Herzen geschrieben worden. So the law for 2000 years of, of history in Israel functioned according to Paul, not only to reveal God in his perfect will, but it functioned mainly to increase the trespass, show how sinful we are and how desperately we need another covenant to be enacted on better promises, the whole book of Hebrews, in order that our sins might be forgiven, the law might go inside, not just outside, and we might stand in awe of, of grace and not just be confronted with demand. Thank you. <laughs> I forget. They just don't translating. Okay. <laughs> Paulus macht das ja auch klar, dass dieser alte Bund eben nie das erreichen konnte, wozu er eigentlich gegeben wurde. Einerseits ist er sicher da, um Gottes Heiligkeit uns vor Augen zu führen. Auf der anderen Seite war ein Zweck, und den hat er auch erfüllt, eben aufzuzeigen, dass der Mensch nie in der Lage ist, durch das Halten des Gesetzes errettet zu werden, sondern es hat nur aufgedeckt, wie sündhaft der Mensch tatsächlich ist und wie überströmend die Sünde dadurch geworden ist und dass der alte Bund nicht dazu taugt, den Menschen zu erretten, sondern dass ein neuer Bund kommen muss, damit Errettung möglich ist durch das, was Christus getan hat am Kreuz. That's better than what I said. <lacht> Very good. Thank you. <lacht> I, I can't. <laughs> He's already said it. So Let's go on. Next question. Amen. Yeah. I, I just think the Eskimo. whole focus starts inside, not out. Yeah, grundsätzlich, wir müssen unser Augenmerk immer nach innen richten, nicht auf das Äußere. And if your emphasis is the out and not the in. Und wenn du das Hauptgewicht, die Betonung immer nur auf das Äußere legst und nicht auf das, was drin ist. It has to do with the level and the of the das hat nichts dazu, zu, dazu, damit zu tun mit dem Maßstab der Heiligkeit, der angesetzt wird. It's where you focus. Worauf bist du wirklich ausgerichtet? And Christianity is a heart relationship. Und beim Christentum geht es grundsätzlich um eine Herzensangelegenheit. And he made our hearts new. Und Gott hat uns ja ein neues Herz gegeben. So that can never be lost sight of your produced Pharisees. Und das soll eben dazu dienen, dass wir nicht zu Pharisäern werden. That's all I got to say. Thank you. <lacht> Was empfiehlst du einem jungen Pastor, der in einer Gemeinde dient, die kein Interesse an tiefer biblischer, leidenschaftlicher Lehre hat? Die Ältesten an seiner Seite lassen ihn allein. Verantwortung wird nicht wahrgenommen. Was soll er tun? What's your advice to a young pastor who's in a church and the elders around him uh, don't really show any real concern or interest in deep, biblical, passionate teaching and preaching And they leave him alone with all the responsibilities, and he's pretty much just singled out, no support, mm. but he has a burning heart. Mm. Mm. Okay. <laughs> so what I hear him saying is he's in a church where the leadership doesn't preach. Is that what he said? Is it so does Or she? Doesn't care about his preaching. What is well, he saying? Well, just in general, there's no... On a leadership level, there's no real interest or concern for deep But, preaching and teaching. So in their own ministry? Yeah. I mean, just okay, as a whole, okay. they, they just kind of, okay. they just do what they've always done. We don't need to advance. We don't need to do this. You know, so we'll so just, they, the leadership themselves are not preaching. Yeah, also it's so that the Ältestenschaft, the Leiter selbst, dieses, not just preaching, there's just no interest as a whole to advance in, in knowledge and, 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 you know, go deep. Not, not just on the preaching level, just as a whole. Also es geht nicht nur darum, dass es jetzt um das Predigen geht, sondern ganz grundsätzlich ist, they just kind of fell asleep. But he also Und es ist irgendwie like einfach he's eingeschlafen. Being, he's being neglected. Well, yeah. he wants, he wants to advance, yes. but, you know, he's getting no support. Yeah, I, I think... I also er ist da, er will eigentlich, hat ein brennendes Herz, aber alle anderen stehen auf der Bremse. I think, I think you've got to show 
respect for leaders, but at some point, if the gospel's not preached, that's what I'm hearing, and, and it's more fundamental even than his development, if the gospel's not preached and he's not being developed, I think you need to, with, without causing division, express your concern privately to them, respectfully. Grundsätzlich sollte man Leitern gegenüber immer mit Respekt begegnen. Das, das ist biblisch, das ist richtig. Aber wenn es so ist, dass da wirklich objektiv gesehen kein Interesse da ist, ist man kommt nicht voran, da ist kein Wachstum, wäre ein erster Schritt, dass dieser Bruder die Ältestenschaft, die Leitung persönlich auf diese Sache anspricht. Und Gott bittet, dass einige entweder Feuer fangen, or that's the last consequence that you yeah. would mm -hmm. leave. Mm -hmm. Oder wenn dem einfach nicht so ist, wenn die Gemeinde als Ganzes nicht vorankommt, der Bruder nicht gefördert wird, kann es sein, dass irgendwo ein Punkt kommt, wo man die Gemeinde verlassen muss. Or do what ministry you can do with their blessing. Oder du tust den Dienst, den du eben tun kannst, in dem Rahmen, wo du bist, in der Gemeinde, wo sie auch ihren Segen dazu geben. That's exactly the church I came to. Die Gemeinde, wo ich jetzt bin, das war genau der Umstand, als ich dort ankam vor 30 Jahren. Now, so much here depends on the, the nature of the polity and how leaders are chosen. Sehr vieles hier hat damit zu tun, wie das überhaupt vonstatten geht, dass jemand in die Leitung kommt. When you have spiritually lukewarm or disinterested leaders, you must pray toward and work toward either a change in them or removal of them. Wenn du dich in einem Umfeld befindest, wo die geistliche Leiterschaft mangelt, alle irgendwie einfach nur so lauwarm sind, dann solltest du ganz gezielt dafür predigen, dass sich das entweder ändert oder dass diese Leiter zurücktreten. Und du kannst drei verschiedene Ansatzpunkte nehmen. You, you preach positively and lift up Christ so that God would awaken your people If not your leaders. Du predigst gewinnbringend auf eine positive Art und Weise. Du hebst Christus ganz hoch und erhoffst dir dadurch, dass die Gemeinde, aber hoffentlich auch die Leiter davon gepackt werden. And then you pray earnestly that God would bring to your church and raise up in your church such a, a force of joy that these leaders would be marginalized. Und dann betest du auch wiederum ganz gezielt dafür, dass die Freude in der Gemeinde so heranwächst, so überströmend wird, dass diese Leiter, die immer auf der Bremse stehen, immer mehr an die Seite gedrückt werden. And then thirdly, you use whatever structural means you can to bring new leaders into place. Und der dritte Punkt ist, du benutzt die Mittel, die dir zur Verfügung stehen oder möglich sind, um mehr qualifizierte Leiter in die Leiterschaft hineinzubringen, damit eben das Richtige getan werden kann. So, so very practically, this is the way it worked for me. Und praktisch hat das bei mir so ausgesehen. I noticed that there were 11 standing committees in this church and I served as ex officio member on all of them. Es gab elf verschiedene Komitees in dieser Gemeinde, die irgendwie über einen Dienst standen und ich war bei all diesen elf Komitees irgendwie drin. But I noticed that one committee was called the nominating committee and it governed who was put before the church for all these committees. Und es gab aber auch ein Ernennungskomitee und ich habe festgestellt, dass dieses Ernennungskomitee eigentlich, da liefen alle Fäden zusammen, weil sie haben nämlich bestimmt, wer in all den anderen Komitees drin sitzt. Und ihr könnt euch vorstellen, wo ich mich aufgehalten habe in den ersten zwei Jahren in diesem Ernennungskomitee. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte die ersten zwei Jahre sprechen, Only praying. They had never done this before. We will pray about how God wants us to do this. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass wir die ersten zwei Treffen nur damit verbringen, dass wir beten. Das haben sie noch nie gemacht. 
Und ich habe gesagt, lasst uns zusammenkommen, lasst uns beten, damit Gott uns aufzeigt, was er und wie er Dinge getan haben will. And I led them into prayer in those two meetings by giving biblical teaching about the nature of spiritual leadership. Und ich habe diese Gebetszeiten dann auch geleitet und habe sie dahingehend geleitet, dass ich ihnen Prinzipien geistlicher Leiterschaft ans Herz gelegt habe. And over the next five years, there was a total change in leadership. Und in den kommenden fünf Jahren hat sich die Leiterschaft komplett verändert. Because there were enough spiritual people that they discerned this man who has held a strong position, a strong leadership position for many years is not spiritually qualified. Es waren genug geistliche, geistlich gesinnte Männer dort, dass im Laufe der Zeit ans Tageslicht getreten ist, dass einer der Männer, der wirklich, ich sage mal, der König war, der alles bestimmt hatte, nicht qualifiziert war, diese geistliche Leiterschaft auszuüben. Und es ist allen klar geworden. So when his term was up, he wasn't renominated. Und als seine Zeit da war, da wurde er eben nicht wiedergewählt oder nicht wieder ernannt in dem Leitungskreis mitzuwirken. But be patient, be patient. It took me um, ten years to get in place the kind of church government that I thought was biblical. Aber ihr müsst sehr, sehr geduldig sein. Es hat bei mir zehn Jahre gebraucht, bis wir an dem Punkt angelangt waren, wo wir eine Leitungsstruktur hatten in der Gemeinde, die aus meiner Sicht biblisch ist. How do I know that I'm actually saved? In Matthew 7, 21 through 23, the Bible talks about people who believed or evaluated themselves to believe in Jesus, but he responds to them that he never knew them. How can I know that in his, that I am his and not one of them to whom he says, I don't know you? Know you? How can I know that my belief is authentic and not Make believe. Also die Frage lautet, wie kann ich wissen oder Gewissheit haben, dass ich tatsächlich errettet bin? In Matthäus 7, 21 bis 23 haben wir davon gelesen, dass Leute zu Jesus kommen, sie nennen ihn sogar Herr und sie sagen, wir haben dies und jenes getan in deinem Namen und er sagt ihnen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wie kann ich jetzt sicher sein oder was kann ich machen, weil ich möchte nicht zu denen gehören, die Jesus, wo Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Was kann ich tun? Ich denke, die Bibel sagt, du kannst wissen, dass du bei, ich denke, wir sprechen über Assurance hier, bei drei verschiedenen Elementen. Ich denke, es geht hier um Heilsgewissheit. Und ich denke, es gibt drei Aspekte, wo die Bibel ganz klar spricht, wie wir dahin kommen können, dass wir diese Gewissheit, diese Sicherheit haben, dass wir errettet sind. Wir haben die feste Zusage der Bibel, dass der Sünder, der im Glauben das Sühneopfer, was Christus für uns getan hat, annimmt, auch gerechtfertigt wird. In fact, in Romans 3:25, what John read, Christ was set forth as a propitiation by, in, uh, by faith, and he says, in his blood. Und in Römer 3, 25, ich lese die Stelle nochmal, da geht es genau um diesen Aspekt der Tatsache, dass wir eben gerechtfertigt sind, Römer 3, 25, John hat das auch schon gelesen, den Gott dargestellt hat als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. It's a propitiation in his blood through faith. Und es ist eben eine, ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut. What that means is, is the core element of faith is a faith in Jesus' death As that which entirely removed God's anger towards you. Und das Herzstück des Glaubens ist eben der Glaube daran, dass der Tod Christi 
ein und für alle Mal und vollkommen alle Sünde hinweggetan hat und wir jetzt als Gerechtfertigte vor Gott stehen. And that, and that alone is what justifies you. Und nur auf dieser Basis bist du gerechtfertigt. And makes you acceptable. Und nur deswegen kann Gott dich annehmen. And then you have the verses that say, all through 1 John, that we know we're saved and we're assured we're saved because we love and we no longer sin and we practice righteousness. Und 1. Johannesbrief sind eine ganze Menge Prüfungen aufgelistet, die uns eben dahin führen sollen, dass wir wissen oder erkennen können, ob wir errettet sind, wenn wir, die, wenn wir Gott lieben, wenn wir die Mitmenschen lieben, wenn wir nicht mehr kontinuierlich sündigen. Und dann hast du Paul in Romans, wo er sagt, der Spirit bears witness with our spirit, that we're the children of God. Und im Römerbrief lesen wir auch, dass Gottes Geist unserem Geist Zeugnis abgibt, dass wir Kinder Gottes sein. Und so the matter here is Which of these gets the most weight? Und die Frage ist, wo liegt das meiste Gewicht? None of them can be ignored. Wir können nichts auslassen. But the problem we have as Christians is, is we can sin. Das Problem, das wir als Christen haben, wir können und wir tun auch, tun es auch, wir and, sündigen and immer noch. Jesus is talking to people who he says practice sin, they practice lawlessness. Aber Jesus spricht hier mit Leuten, die beständig sündigen. They don't struggle with sin. They practice sin. Diese Leute kämpfen nicht, sie ringen nicht mit der Sünde, sondern das ist das, was sie tun. Sie sündigen Tag aus, Tag ein. So if you don't have any delight in Christ, any joy in Christ, und wenn du keine Freude hast in Christus, wenn du nicht eine Lust hast an Christus, and you don't, as John would say, treasure him as your sin bearer, und ihn nicht als den wertschätzt, den er nämlich ist, wie John das gesagt, nämlich der, der deine Sünden getragen hat. And, and he is delightfully your Lord. Und du freust dich, dass er dein Herr ist. Then that's a problem. Dann gibt es ein Problem. But if you struggle with sin, that doesn't necessarily mean you're, you're lost. Aber wenn du mit Sünde zu kämpfen hast, dann bedeutet das nicht automatisch, dass du verloren bist. Because Paul says we can still sin. Weil Paulus sagt, wir können immer so, noch sündigen. So it, it, it comes down to the, the degree of your sin and the, 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 the intensity of your sin and the nature of your heart. Vieles hat damit zu tun mit dem Wesen deines Herzens und der Regelmäßigkeit, der Intensität oder der Selbstverständlichkeit, könnte man auch do, sagen, mit der du vielleicht sündigst. Do you confess your sin, as John says in 1 John 1? Bekennst du deine Sünden, wie wir sie in 1. Johannes 1 lesen? And that's a present tense. Und das Verb steht dort im Präsens, das bedeutet, es ist etwas Fortwährendes. It means we're the people that are always confessing our sins. Wir sollen eben solche sein, die jeden Tag beständig immer, immer wieder unsere Sünden bekennen. But the bedrock under it all Aber das feste Fundament unter all diesem is that I look to Jesus and he's my sin bearer ist, dass ich meinen Blick auf Jesus gerichtet habe, weil er meine in, Sünde getragen hat. Und ich bin überkleidet mit seiner Gerechtigkeit. But I'm different. Und ich bin anders. I, my life is fundamentally in a different direction. Mein Leben geht grundsätzlich jetzt in eine andere Richtung. It's not perfect. Es ist nicht vollkommen, But it's in a different direction. aber die, Richtung, die Hauptstoßrichtung ist ganz klar eine it's andere. Godward, not selfward. Es geht jetzt in die Richtung Gottes, es geht nicht mehr alles nur um mich. Help me, John. <laughs> you, you, those three things are very crucial. The cross, the evidence of the Holy Spirit in our lives by changing us, and the work of the Holy Spirit. You, you, you nailed it. Those, those are the three pieces. They're not coordinate. Is that enough? <laughs> yeah. Yeah. I mean, no, your yeah. turn. Er hat die drei Punkte schon um, angesprochen. Es geht eben um das Kreuz, das, was dort stattgefunden hat, dass er unsere Sünden getragen hat und das Wirken des Heiligen Geistes. I deal with this issue more than any issue. Ich muss mich mit dieser Sache mehr auseinandersetzen als irgendetwas anderem. I spend 45 minutes to an hour after each service praying with people. Nach jedem der Gottesdienste verbringe ich ungefähr 45 Minuten bis, bis zu einer Stunde, wo Leute zu mir kommen und ich mit ihnen einfach bete. I just invite them to come, pray about anything the sermon has brought about in their lives. Ich lade sie einfach ein, nach vorn zu kommen und damit wir darüber beten können, egal was, irgendetwas, was die Predigt bei ihnen bewirkt hat. This issue of assurance is the number one issue that my preaching awakens. Und wenn die Leute mir zuhören beim Predigen, dann ist das Erste oder das, was am meisten auftritt, dass sie fragen, 
Habe ich Heilsgewissheit? Bin ich wirklich errettet? And what I have found is that there are personality types that never struggle with assurance and always struggle with assurance. Und was ich festgestellt habe, es gibt gewisse Leute, die sind so gewickelt und andere, die sind anders gewickelt. Die einen, die kämpfen dauernd mit dieser Sache, ob sie errettet sind. Für die anderen ist überhaupt keine Frage. What you need to know is that there are kinds of mental illness und that make it almost impossible for some people to enjoy assurance. Es gibt Leute, die leiden an gewissen Krankheiten, um, die es für sie eigentlich fast unmöglich machen, sich auch nur in irgendeiner Form der Gewissheit ihrer Rettung zu erfreuen. So you don't deal with that person the way you deal with the person who is so glib about their faith, they never even think there's a problem with needing to test themselves to see if they are in the will of God or in the, in the faith. Und du musst wissen, mit was für einer Person du es zu tun hast. Die einen sind sehr schwach und zerbrechlich und du gehst mit so jemandem natürlich anders um als mit jemandem, der immer so irgendwie selbstverständlich damit umgeht. Naja, die Frage muss ich mir überhaupt nicht stellen, ob ich errettet bin oder ob ich den Willen Gottes tue. Yeah. So with the struggler, you do mention the tests of first john but that's what's making them despair <laughs> diejenigen leute die schwach sind die die am kämpfen du erwähnst diese prüfungen in ersten johannes aber muss ja auch bewusst sein das trägt dazu bei dass sie eben so verzweifelt sind but you tell them like the book of hebrews to look to jesus consider jesus focus on the all sufficiency of the cross get them to do that and then you tell them in the end, this is a gift from God. The Holy Spirit bears witness with your spirit that you are the children of God. That is a miracle, but it happens as you rivet your attention on the cross and its all sufficiency. Und du erwähnst sicher diese Prüfungen in 1. Johannes, die dort sind, weil das ist wichtig, dass sie sich damit auseinandersetzen. Aber dann führst du sie zum Hebräerbrief, wo wir immer wieder aufgefordert sind, unseren Blick auf Christus zu lenken, ihn zu betrachten, ihm nachzueifern und das ist das, wovon sie ergriffen werden müssen und letztendlich ist es ein Wunder, es ist etwas, was wir nicht erklären, wie das funktioniert, dass der Heilige Geist dann letztendlich unserem Geist Zeugnis ablegt, dass wir errettet sind, dass wir diese Gewissheit haben, aber das Allerwichtigste ist, dass du diesen Leuten hilfst, immer ihren Blick auf Christus zu richten, auf das, was er getan hat, weil Errettung ist und bleibt ein Geschenk. Yeah, just one last thing, practically. I do not believe in little pamphlets that tell you a little logical syllogism. Uh, all those who uh, believe have eternal life. Do you believe? Yes, I do. Do you have eternal life? Yes, I do. Therefore, you have assurance, right? Sign off, go away. You have assurance. Ja. That, that is so unreal. Ich glaube nicht an diese kleinen Traktate, wo eben dieser Syllogismus praktiziert wird. Wir haben schon dann ge davon gehört. Zuerst wird gefragt, glaubst du, dass es ewiges Leben gibt? Ja. Glaubst du, dass du der Retter bist? Ja. Also hast du ewiges Leben? Jawohl. Also, du hast Heilsgewissheit. Unterschreibe hier alles bestens. Danke vielmals. Tschüss. You, you do not need to have them at that very moment experience assurance. Es ist nicht so, dass du immer darauf aus sein musst, dass sie jetzt in dem Moment, wo sie sich darüber Fragen stellen, an den Punkt kommen, wo sie diese Heilsgewissheit einfach haben. You want to empathize deeply with their struggle, point them to Christ, put your arm around them, ask for the gift of God and, and tell them, perhaps you will have it tonight. Perhaps it will take a week. Perhaps it will be gradual. You want to be real with these people. You can't play games as though if, if you would just do what I tell you to do, you would have it. Du musst echt sein mit diesen Leuten. Du darfst sie nicht irgendwie in etwas hineindrücken, einfach nur, dass sie dann befriedigt sind, sondern es muss wirklich bei ihnen selbst stattfinden. Und sie müssen spüren, dass du mit ihnen mitempfindest, dass du mit ihnen mitleidest. Und dann legst du deinen Arm um sie. Du betest auch mit ihnen. Du bittest, dass der Geist ihnen das schenkt, dass sie dahin kommen. Und sagst ihnen, bet weiter, ringe darum. Vielleicht wird es heute Abend sein oder morgen. Aber es muss zwischen ihnen und dem Geist selbst ganz persönlich passieren. Du darfst ihnen nie diesen Zuspruch geben. Christians go through seasons of great darkness. Und auch Christen gehen manchmal durch 
Jahreszeiten oder durch sehr dunkle Täler hindurch. God seems very distant. Und wenn du in diesen dunklen Tälern drin bist, dann scheint Gott sehr weit weg zu sein. They are hanging on by their fingernails. Und sie krallen sich förmlich fest und sie hängen nur noch mit ihren Fingernägeln an der Felswand quasi. You need to tell them great saints have passed through those seasons. Und du musst ihnen erklären, dass es auch gewaltige Heilige gab die auch durch diese dunklen Täler gingen. Don't throw Jesus away because he seems distant to you. Werf aber nicht Jesus über Bord, nur weil er dir sehr weit weg erscheint. Hold on, the light will dawn again. Halte dich fest, klammere dich an ihn, das Licht wird wiederkommen. 